আসসালামু আলাইকুম রাজশাহী কলেজ পত্রিকা আয়োজিত 11 শ্রেণীর অনলাইন ক্লাসে সকল শিক্ষার্থীকে স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজকে তোমাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম প্রভাষক দর্শন বিভাগ রাজশাহী কলেজ রাজশাহী ছবি দেখে নেই ছবিতে আমরা দেখছি ধোয়া উঠছে একদিকে শুধু ধোয়া দেখতে পাচ্ছি আর একদিকে আমরা একটি ইট ভাটার চিহ্নের উপরে ধোয়া উঠছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যে জিনিসটা এখানে এটা থেকে বুঝতে পারি যে ধোয়া যেখানে থাকে সেখানে আগুনের আবির্ভাব হয় অর্থাৎ আগুন থেকেই ধোয়ার উৎপত্তি হয় তাহলে আমরা এই ধোয়া থেকে অনুমান করতে পাচ্ছি যে এখানে আগুন আছে অর্থাৎ আজকের আমাদের পাঠের বিষয় হচ্ছে অনুমান পাঠের বিষয় অনুমান সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা জানি যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান এর মূল কাজ হচ্ছে সত্যকে অর্জন করা এবং মিথ্যাটাকে বর্জন করা কিন্তু এই সত্য অর্জন করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো আমাদের যৌক্তিকভাবে কাজে লাগে বা আমাদের যুক্তিবিদ্যা যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো অনুমান অর্থাৎ অনুমান যদি আমরা সঠিকভাবে করতে পারি তাহলে আমাদের সত্যটাকে সঠিকভাবে আমরা পাবো আর যদি অনুমানকে আমরা সঠিকভাবে করতে না পারি তাহলে আমরা সত্যটাকে সঠিকভাবে জানতে পারবো না সেজন্য প্রথমে একটি বিষয় জানা একান্ত প্রয়োজন যেহেতু আমাদের যুক্তিবিদ্যা প্রথম পত্রের কয়েকটি ক্লাস হয়েছে মাত্র সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটি করতে পারি যে যুক্তিবিদ্যার প্রারম্ভিক কিছু বিষয় এই অনুমান আলোচনার পূর্বে আমরা একটু আলোচনা করে নিতে পারি সেই ক্ষেত্রে প্রথমে যে বিষয়টি আসে সেটি হলো যে যুক্তিবিদ্যা কাকে বলে সেটিকে যদি আমরা একটু বিশ্লেষণ করি সেই কাকে বলে সেটিকে বিশ্লেষণ করতে পারলেই তাহলে আমাদের যুক্তিবিদ্যার সামগ্রিক বিষয়টাকে একটি ধারণা আমাদের মধ্যে চলে আসতে পারে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি সংজ্ঞাটা একটি বোর্ডে লেখার চেষ্টা করছি যে ব্যবহারিক বিজ্ঞান যে ব্যবহারিক বিজ্ঞান ভ্রান্তিকে পরিহার করে পরিহার করে সত্যকে অর্জনের উদ্দেশ্যে যুক্তি পদ্ধতি বা অনুমান এবং তার সহায়ক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তাকে আমরা তাকে আমরা যুক্তি বিদ্যা বলি বা বলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমি এখানে ভ্রান্তি পরিহারের নিচে আন্ডারলাইন করলাম এবং সত্য অর্জনের নিচে আন্ডারলাইন করলাম আর একটি হচ্ছে যুক্তি পদ্ধতি বা অনুমান আর একটি হচ্ছে সহায়ক প্রক্রিয়া আমি যদি এগুলোকে এক দুই তিন এবং চার এইভাবে যদি আমরা একটু চিন্তা করি আমি শেষে থেকে একটু আসতে চাই সেটি হলো যে প্রথমে আমাদের জানা প্রয়োজন যে সহায়ক প্রক্রিয়া এবং অনুমান পদ্ধতি কেন দরকার দরকার হচ্ছে এই জন্যই যে আমি সত্যটাকে অর্জন করব এবং মিথ্যাটাকে আমি পরিহার করব এখন সত্যটাকে অর্জন করা এবং মিথ্যাটাকে পরিহার করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি আমাদের প্রয়োজন তার মধ্যে একটি হচ্ছে অনুমান অর্থাৎ তিন নম্বরে যেটা আমরা দিয়েছি আর আরেকটি হচ্ছে সহায়ক প্রক্রিয়া তার মানে অনেকগুলো বিষয় আছে সেই সহায়ক প্রক্রিয়া বলতে আমরা যেটা বুঝি যেমন প্রথম পত্রে আমাদের পাই পদ পাই বিদ্রোহ অনুমান সহনুমান ইত্যাদি আরো অনেকগুলো বিষয় যেগুলো আমাদের পাঠ্য বিষয়ের যে অধ্যায়গুলো আছে সেইগুলো আমাদের সত্যকে অর্জন এবং মিথ্যাকে বর্জনের ক্ষেত্রে একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে তার যে পূর্বের যে বিষয়টি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যুক্তি পদ্ধতি এই যুক্তি পদ্ধতি পদ্ধতিটি হচ্ছে বা অনুমানটি হচ্ছে যে সত্য অর্জনের ক্ষেত্রে যদি আমরা একটি সত্য অর্জন করতে চাই বা ভ্রান্তিকে পরিহার করতে চাই 
তাহলে যে ঘটনাটি সবচেয়ে আমাদের সামনে আসে সেটি হলো যদি আমি সঠিকভাবে কোনো যুক্তি পদ্ধতিকে বা আমার চিন্তাকে বা আমার অনুমানকে সঠিকভাবে আমরা প্রমাণ করতে না পারি তাহলে আমরা সত্য অর্জনের ক্ষেত্রে সঠিক জায়গায় আমরা পৌঁছাতে পারব না সেজন্য এই অনুমানটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে এই সংজ্ঞা থেকে যে বিষয়টি আমরা পরিষ্কার পাই সেটি হচ্ছে পরিষ্কার ভাবে যদি আমরা চিন্তা করে দেখি তাহলে যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যৌক্তিক যুক্তিবিদ্যার মৌলিক বিষয় হচ্ছে এই দুইটার মধ্যে সেটি হচ্ছে ভ্রান্তিকে পরিহার করা এবং সত্যটাকে অর্জন করা এবং সত্যটাকে অর্জন এবং ভ্রান্তিকে পরিহারের জন্য যে পদ্ধতিগুলো প্রয়োজন সেটি হচ্ছে যুক্তি পদ্ধতি বা অনুমান এবং সহক প্রক্রিয়া আমরা যদি একটু বিশদ ভাবে একটু আলোচনায় যাই এখানে সেটি হলো যে আমরা জানি যে মনোবিজ্ঞানে চিন্তা পদ্ধতি বা যুক্তি পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে চিন্তাগুলো মনোবিজ্ঞান করে সেটি হচ্ছে অনুমান স্মৃতি কল্পনা সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণ কিন্তু যুক্তিবিদ্যায় শুধুমাত্র চিন্তা পদ্ধতি বলতে বোঝায় অনুমান আজকে আমাদের যে আলোচনার বিষয় সেই বিষয়টিও হচ্ছে কিন্তু অনুমান তাহলে যদি আমাদের যুক্তিবিদ্যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা পড়ে আমরা যে বিষয়টা জানতে চাই সেটি হলো যে আমাদের সত্যটাকে সামনে নিয়ে আসা জন্য যে বিষয়টি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যার প্রধান বিষয় হচ্ছে অনুমান সূত্র শিক্ষার্থী বিন্দু আজকে এই অনুমান বলতে এখন আমরা কি বুঝি তাহলে আমরা এটা মুছে দিই অনুমান বলতে আমরা কি বুঝি আমরা একটি ছবি দেখেছিলাম সেই ছবিতে আমরা দেখছি যে ধোঁয়া উঠছে এবং সে ধোঁয়া থেকে আমরা অনুমান করছিলাম যে এটি হচ্ছে আগুন থেকে এর উৎপত্তি তাহলে অনুমান তাকে বলে এটি আমাদের হচ্ছে এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুমান হচ্ছে জানা বিষয় থেকে অজানা বিষয়ে গমন করার যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া তাকে আমরা অনুমান বলি এখন এটি যদি একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা বুঝি যেমন সকল মানুষ হয় বিপদ করিম হয় মানুষ অতএব করিম হয় বিপদ আমরা এটি হচ্ছে সিদ্ধান্ত এইগুলো হচ্ছে আশ্রয় বাক্য এই দুটি হচ্ছে আশ্রয় বাক্য আমরা উপরের বিষয়টি দেখ আমাদের জানা সূত্রে শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা জানি যে প্রত্যেকটি মানুষের দুইটা পা আছে সেজন্য আমরা বলছি সফল মানুষ হয় বিপদ করিম হচ্ছে মানুষের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী যদি করিম যদি মানুষ হয়ে থাকে তাহলে করিমেরও দুইটা পা থাকবে এটি খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয় তাহলে আমাদের সিদ্ধান্তটি আমাদের করিমের ব্যাপারটা যদি আমরা পরে জানি কিন্তু পূর্বে জানার বিষয় হচ্ছে যে সকল মানুষ হয় বিপদ এটি আমাদের জানা বিষয় নতুন যে বিষয়টা আমরা শিখলাম বা জানলাম সেটি হচ্ছে যে করিম একজন মানুষ সকল মানুষের দুইটা পা অর্থাৎ সকল মানুষ হয় বিপদ অর্থাৎ করিম যেহেতু মানুষ তাহলে করিমের বেলায় আমরা সিদ্ধান্ত স্থাপন করছি যে করিম হয় বিপদ এই ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে সিদ্ধান্ত সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা যেহেতু আজকে পঞ্চম অধ্যায় আলোচনা করছি পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনাটি ছিল আমার আমরা জানি যে আমাদের আজকের আলোচনার মৌলিক বিষয় হচ্ছে অনুমান তারপরে আমরা এই বিষয়গুলো একটু নিয়ে কথা বলতে চাই সেটি হলো যে এটি কেন আশ্রয় বাক্য বা আশ্রয় বাক্য কি এবং সিদ্ধান্ত কি এটি সাধারণত হচ্ছে একটি যুক্তি বাক্য অর্থাৎ প্রতিটি আশ্রয় বাক্য বা সিদ্ধান্ত সবগুলো হচ্ছে যুক্তি বাক্য যুক্তি বাক্য কি এটি আমাদের একটু জানা প্রয়োজন সূত্র শিক্ষার্থী বিন্দু যুক্তি বাক্য হচ্ছে দুটি পদের আমরা একটু মুছে দিই দুটি পদের সম্পর্কের যে বর্ণনা তাকে আমরা যুক্তি বাক্য বলে থাকি এটি যদি একটু অন্যভাবে যদি চিন্তা করি আমরা যুক্তি প্লাস বাক্য আমরা জানি 
বাক্যটি আমরা বাংলা ব্যাকরণের সাথে খুবই পরিচিত আমরা ইতিমধ্যে বাক্য কাকে বলে এগুলো কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে আমরা জেনে এসেছি বাক্য কাকে বলে আমরা জানি যে এক বা একাধিক শব্দ মিলিতভাবে যদি মনের ভাব প্রকাশ করে তাহলে তাকে আমরা বাক্য বলি এই সংজ্ঞাটি হচ্ছে ব্যাকরণের সংজ্ঞা কিন্তু এর সাথে যোগ হয়েছে যুক্তি পদ্ধতি যুক্তি যুক্তি তাহলে যুক্তি এবং বাক্যের সমন্বয়ে তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যে যেহেতু এটি একটি বাক্য তাহলে তার মনের ভাব মনের ভাব থাকতে হবে থাকতে হবে সাধারণ বাক্যের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা ছিল যে আমরা কখনোই এই বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে তেমন কোন পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করতাম না যদি সেই বাক্যটি একটি শব্দ হতে পারে একাধিক শব্দ হতে পারে যদি মনের ভাবটা প্রকাশ করে তাহলে আমরা সেটাকে আমরা বাক্য হিসাবে ধরে নিই কিন্তু এখানে কয়েকটি নতুন কথা যোগ আছে যুক্তি বাক্য অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে যুক্তি বাক্য গঠন করতে হবে সেখানে মনের ভাবটি থাকতে হবে এখন মনের ভাবটি যদি থাকতে হয় তাহলে সেই মনের ভাব থাকার পূর্বে আরেকটি বিষয় থাকতে সেটা হচ্ছে যুক্তি বলতে আমরা কি বুঝি অর্থাৎ যুক্তি অর্থাৎ একটি নিয়ম বা একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে একটি যুক্তি বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় থাকে একটি হচ্ছে উদ্দেশ্য সংযোজক এবং বিধেয় উদ্দেশ্য সংযোজক এবং বিধেয় এই তিনটা বিষয় যদি থাকে একটি যুক্ত বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে আমরা জানি উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি পদ বিদেহ হচ্ছে একটি পদ তাহলে আমরা যে আশ্রয় বাক্যগুলো লিখেছিলাম যে সকল মানুষের মরণশীল সেই উদাহরণটি যদি এখানে আমরা দিই সকল মানুষ হয় মরণশীল তাহলে এটি হচ্ছে উদ্দেশ্য এটি হচ্ছে বিদেহ পদ এটি হচ্ছে সংযোজক এটি হচ্ছে সংযোজক তাহলে এই তিনটি বিষয় কিন্তু একটি যুক্তি বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে একান্ত ভাবে প্রয়োজন এখন এইটা এই দুটিকে আমরা একটিকে বলছি উদ্দেশ্য পদ আর একটিকে বলছি আমরা বিদেহ পদ এটিও আমরা একটু সুবি সংক্ষিপ্ত আকারে যেহেতু এটা এই চ্যাপ্টারটি আমাদের অন্য উৎসাহ আমাদের পড়াচ্ছেন সেই হিসেবে আমি খুবই সংক্ষিপ্ত আমাদের বোঝার ক্ষেত্রে অনুমানের চ্যাপ্টারটিকে বোধগম্য করার ক্ষেত্রে আমি খুবই সহজ এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে একটু তুলে ধরার চেষ্টা করছি পদ বলতে আমরা কি বুঝি এটি একটি যুক্তি বাক্য তাহলে পদ আমরা কাকে বলি পদ বলতে আমরা কি আমরা ব্যাকরণের পদ আছে কিন্তু যুক্তিবিদ্যার পদ বলতে আমরা কি বুঝি যুক্তিবিদ্যার পদ বলতে আমরা বুঝি যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি বা কোন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি কোন যুক্তি বাক্যের অর্থাৎ এই ধরনের কোন যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্য অথবা বিদেহ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বা ব্যবহার হওয়ার যোগ্য সেই শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে আমরা পদ বলে থাকি আমি আবার বলছি পদ হচ্ছে সেগুলোই কোন যুক্তি বাক্য আমরা প্রথমে জেনে গেছি যুক্তি বাক্য বলতে আমরা কি বুঝি বা যুক্তি বাক্যটা কি ধরনের হয় তাহলে সেইটার ক্ষেত্রে একটা আমরা দেখলাম যে যুক্তি বাক্যের প্রথম অংশটি হচ্ছে উদ্দেশ্য শেষ অংশটি হচ্ছে বিদেহ এবং উদ্দেশ্য এবং বিদেহের মধ্যে যে সংযোগ স্থাপনকারী যে শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি সংযোজক তাহলে আমরা উদ্দেশ্য এবং সংযোজক উদ্দেশ্য এবং বিদেহকে আমরা বলছি পদ তাহলে সেই ক্ষেত্রে পদ আমরা কাকে বলে সেখানে আমরা সংজ্ঞায় পেলাম যে কোন যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিদেহ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি সেই শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে পদ বলে এখন এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় সেই প্রশ্নটি হল যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি কোন যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিদেহ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তার মানে সকল শব্দ বা সকল শব্দ সমষ্টি কোন যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিদেহ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না তাহলে কিছু পদ কিছু শব্দ আছে যারা উদ্দেশ্য এবং বিদেশ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে আবার কিছু শব্দ আছে যেগুলো উদ্দেশ্য এবং বিদেশ হিসেবে ব্যবহৃত হতে নিজে নিজে পারে না কিন্তু অন্য সহযোগিতায় পারে আবার এমন কিছু শব্দ আছে যা কোন ক্রমেই উদ্দেশ্য এবং বিদেশে ব্যবহৃত হতে পারে না আমরা এই জায়গাতে একটু দেখে নিই যেমন এখানে মানুষ পদটি নিজে নিজেই একটি বাক্যের উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং মরণশীল পদটি একটি যুক্তি বাক্যের বিদেশ হিসেবে ব্যবহৃত এক্ষেত্রে সে নিজে নিজে তাহলে আমরা সংজ্ঞাটা কিভাবে দেবো যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি কোন যুক্তি বাক্যের 
উদ্দেশ্য এবং নিজে নিজেই কোনো যুক্তি বাছের উদ্দেশ্য এবং বিধি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে আমরা তাদেরকে বলতে পারি যে পদযোগ্য শব্দ এই ক্ষেত্রে তিনটা হিসাব আমরা পড়তে পারি একটি হচ্ছে পদযোগ্য শব্দ আরেকটি হচ্ছে সহপদযোগ্য শব্দ তিন নম্বর হচ্ছে পদ অযোগ্য শব্দ তার মানে এইটি হলো এটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ উদ্দেশ্য এবং বিধি হিসাবে নিজে নিজে বসতে পারছে এরকম শব্দকে আমরা বলবো পদযোগ্য শব্দ আবার এমন কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলো নিজে নিজে বসতে পারে না কিন্তু পদযোগ্য শব্দ অর্থাৎ এই ধরনের শব্দের সাথে বসে পদ হিসেবে বসার যোগ্যতা অর্জন করে তাদেরকে আমরা বলি সহ পদযোগ্য শব্দ যেমন আমরা যদি একটু লিখি এখানে যে একটি হয় খুব আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে যুক্তি বাক্য গঠন করতে হলে প্রথমে তার মনের ভাবটি প্রকাশ করতে হবে সেই মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি হয় খুব আমরা এখানে যে এটাকে যদি উদ্দেশ্য ধরি এটাকে যদি বিধেয় ধরি মাঝে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি সংযোজক আছে তারপরেও এটার ক্ষেত্রে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের মধ্যে যে সম্পর্কটি প্রকাশ হচ্ছে সেই সম্পর্কটি কোনো মনের ভাব প্রকাশ করেনি কিন্তু আমি যদি বলি একটি ছাত্র হয় মেধাবী তাহলে ছাত্র আমরা যদি বলি শুধু এইভাবে যদি বলি ছাত্র হয় মেধাবী তাহলে একটি যুক্ত বাক্য কিন্তু গঠন হয়ে যাবে তাহলে ছাত্রটি হচ্ছে পদযোগ্য শব্দ মেধাবীও হচ্ছে পদযোগ্য শব্দ এই একটি হচ্ছে সহপদযোগ্য শব্দ খুব হচ্ছে সহপদযোগ্য শব্দ আমরা এতটুকুই এখানে জানলাম তাহলে আমরা কোনটা পদযোগ্য শব্দ কোনটা সহপদযোগ্য শব্দ এই বিষয়টা আমাদের আর এখন আসছে যে পদ অযোগ্য শব্দ বলতে আমরা কি বুঝি খুব সহজ কথায় যদি আমরা বলি যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি কোন ক্রমে কোন যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধে হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না সেই শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে আমরা বলি পদযোগ্য সব পদ অযোগ্য শব্দ যেমন আমরা বলি হাই হ্যালো মরিমরি ইত্যাদি এই ধরনের শব্দগুলি কখনোই কোনো যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিধি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যে বিষয়টিকে জানার জন্য এতদূর পর্যন্ত আসলাম কারণ আমরা সংজ্ঞাতে দেখলাম যে একটি যুক্তি বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে তার সত্যতা নির্ভর করে এবং যুক্তি বাক্যের বা যুক্তিবিদ্যার সামগ্রিক যে বিষয়গুলো সত্যতা নির্ভর করে সেটির মূল বিষয় হচ্ছে অনুমান সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন পূর্বের আলোচনাগুলো একটু দেখলাম পূর্বের আলোচনা থেকে আরেকটি আলোচনা একটু আসতে চাই সেটি হল যে চতুর্থ অধ্যায়ের একটি আছে বিধেয় এটিও একটু খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে একটু জেনে নি বিধেয় কি বলতে আমরা কি বুঝি যেমন সকল বক হয় সাদা এটি একটি যুক্তি বাক্য এখন বিধেয়কের সংজ্ঞাটা যদি আমরা জানি তাহলে এইটার বিষয়টা আমরা একটু পরিষ্কার হয়ে যাব বিধেয়কের সংজ্ঞা হচ্ছে সদর্থ যুক্তি বাক্যে বিধেয় পদের সাথে উদ্দেশ্য পদের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক নামই হচ্ছে বিধেয় অর্থাৎ এই সাদার সাথে বকের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটির নামই হচ্ছে বিধেয় আমরা খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বিষয়টি দেখলাম তাহলে আমরা যদি বলি সকল বক নয় সাদা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বকের সাথে সাদার কোন সম্পর্ক নেই অতএব এটি বিধেহ হবে না বিধেহ হতে হলে একটি সদতক বা হাবদক বিষয় থাকতে হবে এবং হাবদক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিধেহ পদের সাথে উদ্দেশ্য পদের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের নামই হচ্ছে বিদেহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা 
পূর্বের অধ্যায়গুলো খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে একটু জানবার এবং বোঝার চেষ্টা করলাম আমরা এখন আমাদের মূল আলোচনা আমাদের আজকের যে আলোচনা সেটি হচ্ছে অনুমানে আমরা চলে আসলাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা এই অধ্যায় থেকে যে বিষয়টি শিখতে পারি অর্থাৎ অনুমানের যে অধ্যায় সে অধ্যায় থেকে আমরা কি কি শিখতে পারি অর্থাৎ শিখতে পারি অনুমান কি তা আমরা বলতে বলতে পারবে অনুমানের প্রকার ভেদ বর্ণনা করতে পারবে আর অবরোহ এবং আরোহ অনুমানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে অবরোহ ও আরোহ অনুমানের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে তাহলে আমরা প্রথমে জেনে নিয়েছি অনুমান বলতে আমরা কি বুঝি বা অনুমান কাকে বলে অনুমান হচ্ছে সেই বিষয় যেটি হচ্ছে কোন জানা বিষয় থেকে অজানা বিষয়ে গমন করার যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া তাকে আমরা অনুমান বলে থাকি এখন তাহলে এটি যদি আমরা সংজ্ঞাতে একটু যদি লিখি তাহলে আমাদের বৈশিষ্ট্য বের হবে এর মধ্যে জানা বিষয় থেকে অজানা বিষয়ে ভ্রমণ করার পদ্ধতি কে অনুমান বলে তাহলে আমাদের জানা বিষয় কোন একটি বিষয় থাকতে হবে সেটা হচ্ছে জানা বিষয় থাকতে হবে যদি জানা বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যেমন আমরা যদি এরকম কোন কথা বলি যে সকল কাক হয় কালো সকল কাক হয় কালো আমরা যদি এটি একটি সত্য সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করি আমরা কেন গ্রহণ করি গ্রহণ করি এই কারণেই যে আমরা ইতিপূর্বে কাক কালো রঙের ছাড়া আমরা অন্য কোনো রঙের কাক আমরা দেখে নিই সেজন্য আমরা একটি সিদ্ধান্ত স্থাপন করি যে আগামীতেও যেসব কাক হবে সেই যেখানে যেসব কাক আমাদের সামনে আসবে সেগুলো হবে কালো তার উপর ভিত্তি করে আমরা একটি সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে পারি যে সকল কাক হয় কালো অথবা আমরা যদি এরকম একটি সিদ্ধান্ত সকল মানুষ হয় মরণশীল কারণ আমরা ভবিষ্যতে যে মানুষগুলো আসবে সেই মানুষগুলোর বেলায়ও আমরা সিদ্ধান্ত স্থাপন করছি যে তারাও হবে মরণশীল কারণ আমরা ইতিপূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদের দেখছি যে মানুষ হিসেবে যারা জন্মগ্রহণ করছে সেই সকল মানুষগুলো মৃত্যুবরণ করেছে অতএব মানুষ হিসেবে যারা এই পৃথিবীতে আবার ভবিষ্যতে আসবে সে সকল মানুষও মৃত্যুবরণ করবে এই জন্য আমরা একটি সিদ্ধান্ত স্থাপন করি যে সকল মানুষের মরণ হচ্ছে তাহলে এর মধ্যে বৈশিষ্ট্য আমরা কি কি পেতে পারি বৈশিষ্ট্য একটি বৈশিষ্ট্য হল যে অনুমান একটি মানসিক প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটা প্রক্রিয়াটা হচ্ছে এটি মানসিক প্রক্রিয়া বা ধারণা যেটার উপর ভিত্তি করে আমরা সিদ্ধান্ত স্থাপন বা সত্য পথে আমরা আগাতে পারি দুই নম্বর হচ্ছে এক বা একাধিক প্রদত্ত যুক্তি বাক্য থেকে আমরা কিন্তু সিদ্ধান্ত দিতে পারি অর্থাৎ যে যে সিদ্ধান্তটা আমরা নিই অর্থাৎ আমি এর আগে দেখাইছি যে আশ্রয় দুইটা আশ্রয় বাক্য থেকে যখন আমরা সিদ্ধান্ত টানলাম তখন সেটা কোনো ক্ষেত্রে একটি বাক্য থেকেও আশ্রয় বাক্য টানা সিদ্ধান্ত টানা যায় আবার অনেক ক্ষেত্রে একাধিক আশ্রয় বাক্য থেকেও সিদ্ধান্ত সেই জন্য আমরা বলছি এক বা একাধিক প্রদত্ত বাক্য এখানে থাকে কারণ এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে একটি বাক্য থাকতে পারে একাধিক বাক্য থেকেও এর সিদ্ধান্ত স্থাপন করা যেতে পারে আরেকটি যেটা মৌলিক আরেকটি বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে যে আমরা আশ্রয় বাক্য বা এক বা একাধিক যে প্রদত্ত বাক্য পাচ্ছি সেই প্রদত্ত বাক্য থেকে যে সিদ্ধান্তটি পাই সেই সিদ্ধান্তটিও হচ্ছে একটি নতুন বাক্য অর্থাৎ দুইটা বাক্য দুইটা আশ্রয় বাক্য থেকে বা প্রদত্ত বাক্য থেকে যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করলাম সেটি একটি নতুন কথা সেখানে নতুন বক্তব্য সেখানে থাকে সেই জন্য অনুমানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এখানে একটি নতুন বাক্য তৈরি হয় অর্থাৎ সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে প্রদত্ত বাক্য থেকে যখন সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় বা সিদ্ধান্ত টানা হয় তখন সেই প্রদত্ত বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনুমানের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি ঘটে সেটি কোন ধারণা থেকে ঘটে না সেটি একটি অনিবার্য সম্পর্কের ভিত্তিতেই ঘটে অর্থাৎ উভয় আশ্রয় বাক্য বা একটি আশ্রয় বাক্য বা একাধিক আশ্রয় বাক্য থেকে অনিবার্য ভাবে অর্থাৎ আমরা সিদ্ধান্ত যাই নিয়ে আসি না কেন সেই সিদ্ধান্তটি অবশ্যই উভয় আশ্রয় বাক্যের মধ্যে তার একটি বিষয় থাকে সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে অনিবার্য ভাবে একটি নতুন সিদ্ধান্ত গঠন আমরা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা একটি একটি যৌক্তিক ভাবে জানার চেষ্টা করি যে যুক্তিবিদ্যায় বিভিন্ন বিভিন্ন রূপ ভাব 
मानवाने शंघा पुरान पुरा है जे एक बार खाते पौधों को जुत्ती बात के रूप में निर्भर करे जुत्ती शंघों तो भावे एक दिन नीतो उन जुत्ती बात के स्थापन करार पौधों तक के आम्रा अनुमान बोली एक हित जे विषय तो अच्छे जे आम्रा बोल चिल आम जे एक आदिक बाको थे के बाएक ती बाको थे के जे आम्रा शिद्धांतों ग्रहण एक क्षेत्रे जुत्ते भी जोशित ये कथा थी बोला चल जो अनुमान होते हैं चिंता धारा एक तीर पोक्रिया जहाँ एक बैठा दिक अवधारण थे कि शुरू करे उनमें एक तो अवधारण एक ये शेष है जहाँ शोधता पूर्वोत्तर अवधारण के मध्य नियुक्त आचे बोले दृष्ट है बा पुमानी तो है और था तीनी बोलते हैं ज एकाधिक आप स्वयं बात मामले नहीं है ताकि मैं एकाधिक अवधारों नाम देते हैं आशे शे एकाधिक अवधारों ने अर्थित्र जब विषय की घोटे जब चुनाव तो भावे शे दूसरा मैं एकाधिक आप स्वयं बात कर मुद्दे थे कि हम लोग चिदंबर तो थी स्थापन करें ताकि सुप्रीम शिक्षा तिब्बतु ताहले हम लोग अपन � अनुमान होते एक अबोर हो अनुमान दूर होते आरो हो अनुमान अमरे ए दी टेप बिषय आगे तो जानी एक तो तुम्हारे के मने को रेडी था चाहे शुक्र शिक्षा ती बिंदु जे अनुमान के क्षेत्र में हम लोग अनुमान जब पोकार तो पाते हैं एक तो होते अवरोह अनुमान और एक तो होते आरोह अनुमान जुत्ते भी दाम लगा जाने शॉकल पत्रे में तो एकादश से नीते हो अब तक इंटरमीडिएट एकादश एवं दादश मिले अब तक इंटरमीडिएट ऐसे चीते हम लोग जो पत्रे तो पड़ी शेखाने दूसरी पत्र आरिति के बोले अमरा दीतियों पत्रों अमी ये टू एरो के नोदिए तीत के नोदिए देखने चेष्टा करते हैं और था पहलम पत्रे नामी होते हैं अबोरोहो अनुमान एवं दीतियों पत्रे नाम ती होते हैं आरोहो अनुमान शुक्रे शिक्षा ती बिंदु शेखेते जे विषय टी अमरा पोत बात थी जे अनुमाने जे मूल भित्ती � दारी है अबोर अनुमान के दूसरे भाग भाग करा हुए थे एक तो चौबोरा वाला अनुमान कुछ शाहूज को था जो दी बोली शेठी हमरा पुर्तोम पत्रे हमरा एकादश स्टेंट पे पड़ी एवं आरोह अनुमान होते हैं हमरा दादोस सेने देगी हमरा पूर्वो ताहुले हमरा अकुन जेने नहीं ये अबोरो हो अनुमान की एवं आरोह अनुमान की छ अमरा शेखा ने जावर पूर्वे अमरा पोथो में अबोरो हानुमान एवं आरोह हानुमान की बात बोलते हैं अमरा की बुद्धि शेठी के तुझ जाना तेज़ता करें शिक्षा ते बिंदु अबोरो हानुमान होते शेठी जी हानुमाने शिद्धांतो अस्त्रे बाको थे के बेशी बाको होते पारे ना ताकि अमरा अबोरो हानुमान बोली अम्मी आवार बोल सूत्र शिक्षा तिब्बत दो आम्र जो ती एक ती उदाहरण दिए विषय ती के बोझा चेष्टा करी आम्र इखने लिखलाम शौकोल पाखी होय दीपोल शौकोल बो होय पाखी अतए सिद्धांत की है सकल बक दीपद संज्ञाते बोल सिद्धानी को क्षेत्र आश्रय वाक्य बसि व्यापक होते 
কম হতে পারে সমান হতে পারে কিন্তু কখনোই আমরা জানি এই দুটি হচ্ছে আশ্রয় বাক্য আশ্রয় বাক্য আর এটি হচ্ছে সিদ্ধান্ত যা আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি ছোট শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে এখানে সিদ্ধান্তটি হচ্ছে সকল বক হয় দ্বিপদ অর্থাৎ পৃথিবীতে যতগুলো পাখি আছে প্রত্যেকটা পাখি দুইটা করে পা আছে বক হচ্ছে পাখির অন্তর্ভুক্ত তাহলে বক যদি পাখির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে বকেরও দুইটা পা থাকবে এটা আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি যৌক্তিক ভাবে সকল পাখি বলতে এখানে পৃথিবীর সকল ধরনের পাখির কথা বলা হয়েছে সেখান থেকে শুধুমাত্র বক একটি শ্রেণীর পাখিকে এখানে নেওয়া তাহলে সংখ্যায় এটার চেয়ে এটা কম তাহলে সিদ্ধান্তটির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা বক হয় বিপদ তার মানে আরো অনেক পাখি আছে সেই পাখিগুলোর মধ্যে থেকে শুধুমাত্র বককে আমরা সামনে নিয়ে আসলাম এবং এটার কারণে যৌক্তিক ভাবে বা যুক্তি পদ্ধতির ভাবে আমরা যেটা সিদ্ধান্ত স্থাপন করলাম যে সকল বক হয় বিপদ সেই বিষয়টা একটু খেয়াল করি আমরা সংজ্ঞাটা একটু মনে করাই দিই যে অবরোহ অনুমানে কোনো ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তটি আশ্রয় বাক্য থেকে বেশি ব্যাপক হতে পারে না বা পারবে না যদি সেটাই হয়ে থাকে তাহলে আমরা দেখছি সকল পাখি হয় বিপদ এটি হচ্ছে সংখ্যায় অনেক বেশি যেটাকে আমরা যুক্তিবিদ্যার ভাষায় ভাষায় বলি ব্যক্তার্থ অনেক বেশি ব্যক্তার্থ মানে হচ্ছে সংখ্যা বা পরিমাণ আর যাতার্থ মানে হচ্ছে গুণ সেই ক্ষেত্রে এর সংখ্যাটি হচ্ছে বেশি সকল বক হয় বিপদ এর সংখ্যাটি হচ্ছে কম সুতরাং আমরা এক নম্বর সংজ্ঞা অর্থাৎ যে অবরোহের যে সংজ্ঞাটি সেই সংজ্ঞাটির সাথে একটি সাদৃশ্য এই অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা প্রমাণিত হয় আমি প্রথমেই বলেছি যদি আমাদের অনুমানকে সিদ্ধান্তটিকে সঠিক করতে হয় তাহলে আমাদের যুক্তি পদ্ধতি বা অনুমানের মাত্রাটিকে বিশাল ভাবে আমাদের বেশি ভাবে সেটাকে চিন্তা করতে অর্থাৎ সেটা যদি আমার মাথার মধ্যে না থাকে বা সেটা যদি আমি খুব ভালোভাবে না রাখতে পারি তাহলে সেটিকে একটি সঠিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যথার্থ হবে বলে মনে হয় না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু এবার আমরা একটু আরো অনুমানটিকে জানার চেষ্টা করি আরো অনুমানটি ঠিক তার অনুরূপ কিন্তু একটু বৈপরিত্য আছে সেই বৈপরিত্য হচ্ছে যে অনুমানের যে অনুমানের সিদ্ধান্তটি আশ্রয় বাক্য থেকে বেশি ব্যাপক হয় তাকে আমরা বলছি আরোহ অনুমান অর্থাৎ সিদ্ধান্তটি আমরা অবরোহের ক্ষেত্রে বলছিলাম সিদ্ধান্তটি আশ্রয় বাক্য থেকে কম হবে এখানে বলছি সিদ্ধান্তটি আশ্রয় বাক্য থেকে বেশি হবে আমরা যদি আর একটু মানে একটু সহজ ভাষায় যদি বলি তাহলে যে বিষয়টা দেওয়া কয়েকটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনার উপর ভিত্তি করে কোন সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করার যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া তাকে আমরা আরোহ অনুমান বলি শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে আমরা যদি একটু উদাহরণ সামনে নিয়ে আসি তাহলে বিষয়টিকে আমাদের একটি পরিষ্কার ধারণা আছে আমরা যদি বলি রহিম হয় মরণশীল করিম হয় মরণশীল আমরা আরো আশ্রয় বাক্য টানতে পারি কিন্তু আমরা না টেনে আমরা একটি সিদ্ধান্ত দিয়ে আসি অতএব সকল মানুষ হয় মরণশীল শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা একটু খেয়াল করি আমরা সংজ্ঞাতে বলছি যে আশ্রয় বাক্য থেকে কোনোভাবেই কম যেন না হয় অর্থাৎ সিদ্ধান্তটি আশ্রয় বাক্য থেকে বেশি ব্যাপক হতে হবে সংখ্যায় আশ্রয় বাক্য যা থাকবে তার চেয়ে সিদ্ধান্ত অনুমানের ক্ষেত্রে সেটি একটি বেশি হতে হবে যদি বেশি না হয় তাহলে সেটি আরো অনুমান হবে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী একটু দেখি রহিম একজন মানুষ করিম আলাদা আর একজন মানুষ এরকম ভাবে যদি আমরা বলি রহিম হয় মরণশীল করিম হয় মরণশীল যদু হয় মরণশীল কামাল হয় মরণশীল তাহলে আমি পৃথিবীর কিছু মানুষের মরণশীলতা দেখে আমি একটা সিদ্ধান্ত স্থাপন করলাম যে সকল মানুষ হয় মরণশীল এটি আমরা খেয়াল করে দেখছি যে 
আমরা সংজ্ঞার ক্ষেত্রে একটু বলেছিলাম খুব সাধারণ সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে কয়েকটি বিষয় বস্তু বা ঘটনার উপর ভিত্তি করে কোন সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করার যে পদ্ধতি তাকে আমরা আরোহ অনুমান বলে থাকি অর্থাৎ এইখানে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয় কিন্তু আছে বা বাস্তব ঘটনার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি অনুমান করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা বিষয়টি দেখলাম যে রহিম করিম কামাল ইত্যাদি অনেক মানুষের মননশীলতা আমরা যদি খেয়াল করি তারপরে আমরা একটি সিদ্ধান্ত স্থাপন করলাম যে সকল মানুষ হয় মননশীল অর্থাৎ কিছু মানুষের মননশীলতা দেখে আমরা সিদ্ধান্ত স্থাপন করছি যে সকল মানুষ হয় মরণশীল সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তাহলে আমরা অবরোহ অনুমান এবং আরোহ অনুমান কাকে বলে বিষয়টি মোটামুটি বুঝলাম তাহলে একটু খেয়াল করি আর একটু যে এর বৈশিষ্ট্যগুলো কেমন হতে পারে আরোহ অনুমানের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা যদি একটু লিখে দিই এক নম্বর হচ্ছে একটি এটির মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হয় অর্থাৎ বাস্তব অভিজ্ঞতা যদি না থাকে তাহলে আমাদের আরো অনুমান গঠনের ক্ষেত্রে একটি অসুবিধার সৃষ্টি হয় সেই ক্ষেত্রে একটি আমরা বৈশিষ্ট্য আনতেই পারি যে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হয় দুই নম্বর হচ্ছে আশ্রয় বাক্য গুলো আশ্রয় বাক্য গুলো বিশেষ যুক্তি বাক্য হয় বিশেষ যুক্তি বাক্য হয় তাহলে আমরা দেখলাম এক নম্বর হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হয় দুই নম্বর হচ্ছে আশ্রয় বাক্য গুলো আশ্রয় বাক্য গুলো বিশেষ যুক্তি বাক্য হতে হবে অর্থাৎ বিশেষ যুক্তি বাক্য না হলে সেটি আরো অনুমানের মধ্যে আসবে না তাহলে বৈশিষ্ট্য হিসাবে আমরা সংজ্ঞা থেকে যেটা পেয়েছি উদাহরণ বুঝে যেটা পেয়েছি আশ্রয় বাক্য গুলো যেন আমরা বললাম যে করিম মরণশীল রহিম মরণশীল সেগুলো একটি বিশেষ যুক্তি বাক্য এক একটি বিশেষ যুক্তি বাক্য তাহলে আমরা দেখছি যে এখানে আশ্রয় বাক্য গুলো একটি বিশেষ যুক্তি বাক্য হচ্ছে তিন নম্বর হচ্ছে যে সিদ্ধান্তটি সিদ্ধান্তটি সার্বিক যুক্তি বাক্য হয় সার্বিক যুক্তি বাক্য হবে বা হয় অর্থাৎ এই সিদ্ধান্ত গঠনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি হবে একটি সার্বিক যুক্ত আমরা যদু মধু ইত্যাদি অনেক মানুষের মরণশীলতার উপর ভিত্তি করে আমরা যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করলাম যে সকল মানুষ হয় মরণশীল সেটি হচ্ছে সেই সিদ্ধান্তটি একটি সার্বিক যুক্তি বাক্য হিসেবে বিবেচিত হতে হবে তা না হলে আরো অনুমানের যথার্থতা এখানে প্রমাণিত হবে না আরেকটি যে বিষয়টি হচ্ছে যে আরো অনুমানের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় থাকে সেটি হল আকারগত ও বস্তু গত সত্যতা থাকতে থাকতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা অবরহ অনুমানের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি ছিল শুধুমাত্র আকারগত বিষয় ছিল অর্থাৎ আকারগত সত্যতা ছিল কিন্তু বস্তুগত সত্যতা খুব বেশি এখানে ধরা হয় না কিন্তু আরো অনুমানের ক্ষেত্রে আকারগত বস্তুগত উভয় প্রকার সত্যতা এখানে থাকতে হবে তার কারণ এই আকারগত এবং বস্তুগত এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আরো অনুমানের বিষয়গুলো সামনে আসবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী মিলো তাহলে আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে আরোহ অনুমান বলতে আমরা কি বুঝি অবরহ অনুমান বলতে আমরা কি বুঝি এই দুটি বিষয় আমরা একাদশ শ্রেণীতে পড়ি হচ্ছে অবরহ অনুমান দ্বাদশ শ্রেণীতে আমরা পড়ি হচ্ছে আরোহ অনুমান শুক্র এখন আমরা একটু সামনের দিকে যাই তাহলে অবরহ এবং আরোহ আরোহ অনুমানের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন এটি একটি আমরা যদি এটি বিস্তারিত ভাবে জানার চেষ্টা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃদ্ধ যে অনুমান প্রক্রিয়া যুক্তির আশ্রয় বাক্য গুলো স্বীকার করে নিয়ে যুক্তির নিয়ম কারণ যথাযথ অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয় তাকে আমরা অবরহ অনুমান বলে থাকি এর মধ্যে যে বিষয়গুলো আমরা পাচ্ছি সেটি হল যে অবরহ অনুমান পদ্ধতি আকারগত সত্যতা লাভ করে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে যে অবরহ অনুমান পদ্ধতি সার্বিক যুক্তি বাক্যের উপর নির্ভর করে বিশেষ যুক্তি বাক্য স্থাপন করে আমরা পূর্বে এই আলোচনাতে দেখেছি অবরহ অনুমান যখন আমরা আলোচনা করলাম যে আমাদের আশ্রয় বাক্য গুলো বাক্য গুলো ছিল সার্বিক এবং সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সংখ্যায় বেশি 
কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তটি হচ্ছে একটি বিশেষ যুক্তি বাক্য সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এর মধ্যে ফলে এর ক্ষেত্রে যে বিষয়টি থাকে আমরা যদি উদাহরণ ইতিপূর্বে আমরা দিয়েছি তারপরে আরেকটু উদাহরণ যদি আমরা এখানে নিয়ে এসে নিয়ে এসে দিই সেটি হলো যে সকল মানুষ হয় মরণশীল পরিম হয় মানুষ অতএব পরিম হয় মরণশীল তাহলে আমরা দেখছি যে এটি একটি সার্বিক বাক্য এবং সিদ্ধান্তটি হচ্ছে একটি বিশেষ যুক্তি বাক্য তাহলে আরো অনুমানের এই বিষয়টি থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বলুন তাহলে আরো অনুমানের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি একটু থাকে সেটি একটু দেখি যে অনুমান প্রক্রিয়ায় যুক্তি পদ্ধতির আশ্রয় বাক্যগুলো আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং বস্তু জগতের সাথে সংগতিপূর্ণ ভাবে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয় তাকে আমরা আরোহ অনুমান বলি এখানে যেহেতু একটি বিষয় একটু পাওয়া যায় সেটি হলো এক নম্বর যে আরোহ অনুমান এর লক্ষ্য হচ্ছে আকারগত এবং বস্তুগত উভয় প্রকার সত্যতাকে অর্জন করা দুই নম্বর হচ্ছে যে বিশেষ যুক্তি বাক্যের উপর নির্ভর করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয় তিন নম্বর হচ্ছে সিদ্ধান্ত সবসময় আশ্রয় বাক্য থেকে বেশি ব্যাপক হয় যেটি আমি আরো অনুমানের আলোচনার মধ্যে আমি এটি বিস্তারিত ভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে আমরা এতক্ষণ অবরোহ এবং আরো অনুমান বলতে আমরা কি বুঝি সেই বিষয়টি এবং তাদের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক সেটিও আমরা একটু দেখার চেষ্টা করলাম এখন একটু আমরা আরোহ অবরোহ এবং আরোহ অনুমানের পার্থক্যগুলো একটু যদি একটু জেনে নিই তাহলে এর মধ্যে নিশ্চয় কিছু না কিছু পার্থক্য তো আছেই সেই পার্থক্যগুলো যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে যে বিষয়টা হয় প্রথমত যে অবরোহ অনুমান হচ্ছে সকল থেকে কিছুতে গমন প্রক্রিয়া অর্থাৎ সার্বিক থেকে বিশেষ ধারণাই যেতে গমন করি আমরা এই অনুমান এর পদ্ধতি হচ্ছে নিম্নমুখী অর্থাৎ আমরা বেশি থেকে কমের দিকে আমরা আসি অর্থাৎ সকল মানুষ হয় মরণশীল সেখানে আমরা বলছি করিম মানুষ অর্থাৎ এটি একটি নিম্নগামী পদ্ধতি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু অপর পক্ষে আরোহ অনুমান হচ্ছে বিশেষ থেকে সার্বিক এই গমনের পদ্ধতি অর্থাৎ বিশেষ ধারণা থেকে সার্বিক ধারণা আমরা গমন করি এ অনুমানের গতি হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী অর্থাৎ ঠিক তার উল্টাটা অবরোহ অনুমানের অনুমান গঠনের ক্ষেত্রে যে বিষয় যুক্তি পদ্ধতি গঠনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি থাকে আরো অনুমানের ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টা কারণ হচ্ছে যে এখানে বিশেষ বিশেষ যুক্তি বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয় এবং সিদ্ধান্তটি হবে একটি সার্বিক বাক্য যে জন্য এর গতি হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তৃতীয়ত যদি আমরা আরেকটি পার্থক্য এখানে নিয়ে আসি সেটি হলো যে অবরোহ অনুমান এর আশ্রয় বাক্য গুলোকে সবসময় সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় তাদের বাস্তব সত্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় না এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যুক্তি পদ্ধতি গঠনের ক্ষেত্রে যে নিয়ম বা পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয় সেই ক্ষেত্রে এর শুধুমাত্র আকারগত সত্যতা থাকে এর বস্তুগত সত্যতা থাকতেও পারে বা নাও থাকতে পারে যে জন্য এখানে আমাদের যে বিষয়টি যে ঘটনাটি ঘটে সেই ক্ষেত্রে আমরা একে সত্য বলে আমরা ধরে নিই বা সত্য সম্পর্কে আমরা কোনো প্রশ্ন উত্থাপন এখানে করা হয় না শুধুমাত্র অনুমান বা আশ্রয় বাক্য গুলোকে সবসময় আমরা মনে মনে এটা সত্য বলে ধরে নিই তাই এটাকে বলা হচ্ছে যখন আমরা সত্য বলি বা সত্য হিসাবে ধরি তখন আশ্রয় বাক্য গুলোকে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সেটি সত্য হিসাবে আসে যদি আশ্রয় বাক্য কোনো ক্ষেত্রে মিথ্যা হয় তাহলে সিদ্ধান্ত সেই ক্ষেত্রে মিথ্যা হতে পারে তাই আমরা এই এই ক্ষেত্রে অবরাহ অনুমান গঠনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি আমাদের আসে সেটি হচ্ছে যে আমাদের এখানে সত্যতা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তবে এর আকারগত ভিত্তি একটি থাকতে হবে অর্থাৎ তার নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্তটি স্থাপন করা হয় অর্থাৎ আশ্রয় বাক্য যদি সত্য হয় তাহলে সিদ্ধান্ত অবশ্যই সত্য হবে আশ্রয় বাক্য যদি মিথ্যা হয়ে থাকে তাহলে সিদ্ধান্ত অবশ্যই মিথ্যা হয়ে থাকে যেহেতু এখানে আশ্রয় বাক্য গুলো সত্য বা মিথ্যা এগুলো নিয়ে অত চিন্তা না করে শুধুমাত্র যুক্তি গঠনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ একটি অনুমান অবরোহ অনুমান গঠনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিটা অনুসরণ করা হয় সেটি এখানে মুখ্য বিষয় তার সেজন্য এটাকে বলা হচ্ছে আকারগত পদ্ধতি অপর পক্ষে আরো অনুমান এর আশ্রয় বাক্য আশ্রয় বাক্য গুলো নিশ্চিত ভাবে সত্য কেননা এগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করা হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা দেখলাম যে অবরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে আশ্রয় বাক্য গুলো 
তার সত্যতা বলে আমরা ধরে নি তাহলে ধরে যদি নি তাহলে মিথ্যা হতে পারে সত্য হতে পারে কিন্তু আরোহীর ক্ষেত্রে যে বিষয়টি হচ্ছে কোনোভাবেই এর আশ্রয় বাক্যগুলো মিথ্যা হবে না আশ্রয় বাক্যগুলো সকল ক্ষেত্রে সত্য হবে কারণ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে থাকি বাস্তব অভিজ্ঞতা যদি আমাদের ভুল থাকে তাহলে আমাদের আশ্রয় বাক্যগুলো গঠনের ক্ষেত্রেও ভুল হবে সেই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটিও ভুল হবে তাই অনুমান প্রক্রিয়া এমন একটি প্রক্রিয়া যেটি আমাদেরকে শুধু আকারগত শিক্ষাই দেয় না আকারগত এবং বস্তুগত উভয় প্রকার শিক্ষায় আমাদেরকে যুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে অবরোহণের মাধ্যমে যুক্তিবিদ্যা আমরা পেয়ে থাকি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আরেকটি পার্থক্য আমরা এখানে লক্ষ্য করি যে অবরোহ অনুমানের লক্ষ্য হলো আকারগত সত্যতা অর্জন এখানে নিয়ম কারণের উপর নির্ভরতা বেশি এর সিদ্ধান্তটি আকারগত ভাবে সত্য যেটি আমি আগেই বলেছি অপর পক্ষে আরো অনুমানের লক্ষ্য হলো আকারগত বস্তুগত উভয় প্রকার সত্যতাকে অর্জন করা এর আশ্রয় বাক্যগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে গৃহীত হয় আমি আমি এটা পূর্বে আলোচনার মধ্যে বলি আমরা যদি এর উদাহরণগুলো একটু মুখে বলি সেটি হলো যে সকল মানুষ হয় শিক্ষিত সকল ছাত্র হয় মানুষ অতএব সকল ছাত্র হয় শিক্ষিত একটি কথা এখানে বলে রাখি সকল মানুষ বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু শিক্ষিত নয় আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আমরা যেটুকু জানি সেই ক্ষেত্রে সকল মানুষ শিক্ষিত কিন্তু নয় কিন্তু আমরা এখানে যুক্তি বাক্য হিসেবে পেয়েছি নিয়েছি সকল মানুষ হয় শিক্ষিত কিন্তু যৌক্তিক ভাবে একটি একটি যুক্তি বাক্য হিসাবে একটি সঠিক যুক্তি বাক্য তারপর আমরা যে কথাটি লিখলাম যে সকল ছাত্র হয় মানুষ অতএব সকল ছাত্র হয় শিক্ষিত একে সকল ছাত্র হয় শিক্ষিত এ কথাটি কিন্তু এটি সঠিক যুক্তি বাক্য তাহলে যে বিষয়টি আসলো যে আশ্রয় বাক্য সত্য হলেই সিদ্ধান্ত কিন্তু উভয় আশ্রয় বাক্য যদি আবার মিথ্যা হতো সেই ক্ষেত্রে আবার সিদ্ধান্তটিও মিথ্যা হতো মানুষ ছাত্র যেহেতু মানুষের অন্তর্ভুক্ত তাই মানুষও এখানে ছাত্র এখানে শিক্ষিত হিসেবে চলে আসছে কিন্তু আমরা যদি আরেকটি দেখি আরো অনুমানের ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু যদি দেখি যে মতিন হয় মরণশীল রফিক হয় মরণশীল অতএব সকল মানুষ মরণশীল আমরা জানি যে মানুষদের যে ধরনের নামেই আমরা বলি না কেন এক কথায় মতির একজন মানুষ রফিক একজন মানুষ এই সকল মানুষ হচ্ছে আমরা জানি যে এরা হচ্ছে মরণশীল কেন আমরা জানি আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদেরকে বলে যে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা বা আমরা বর্তমানে দেখছি যে যারা মানুষ নামক এই পৃথিবীতে আছে বা ছিল তারা অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং করছেন আগামীতে অর্থাৎ যে মানুষগুলো পৃথিবীতে আসবে বা জন্ম জন্মগ্রহণ করবে সেই সকল মানুষও মৃত্যুবরণ করবে এটি আমরা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই পারি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা যে বিষয়টি একটু খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে একটু দেখার চেষ্টা করব একটি হচ্ছে অবরাহ আরোহের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা অর্থাৎ ওদের মধ্যে পার্থক্য তো আমরা দেখলাম তাহলে সম্পর্কটা একটু দেখি যে কেমন সম্পর্ক থাকতে পারে সেটি যদি আমরা একটু দেখি এক নম্বর হচ্ছে অবরাহ এবং আরোহের মধ্যে কোনটি বেশি মৌলিক অর্থাৎ অবরাহ অনুমান বেশি মৌলিক না আরোহ অনুমান বেশি মৌলিক এই বিষয়টি যদি আমরা একটু জানবার বা বোঝার চেষ্টা করি সেটি হলো যে হ্যামিনটন ম্যানসেল এবং হোয়াইটলি প্রমুখ আকারগত যুক্তিবিদ মনে করেন যে অবরাহ হচ্ছে মৌলিক যুক্তি পদ্ধতি অর্থাৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি যুক্তি পদ্ধতি আরো হচ্ছে তার অধীনস্থ একটি প্রক্রিয়া একটু কথা এখানে বলে রাখি আমরা যখন আরো অনুমান করছি বা অবরাহ অনুমান করছি অবরাহ অনুমানের একটি বাক্য আমরা সকল মানুষ মরণ করছি সেটিকে আমরা প্রথমে নিয়ে আসছি কিন্তু সিদ্ধান্ত আরোহের সিদ্ধান্তের বেলায় সকলের ক্ষেত্রে যে অর্থাৎ সার্বিক যুক্তি বাক্যটি আমরা গঠন করছি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সেজন্য হ্যামিলটন এবং ম্যানসেল এবং হোয়াইটলি প্রমুখ আকারগত যুক্তিবিদ বলছেন যেহেতু আরোহের অবরাহের আশ্রয় বাক্য থেকে আরোহের সিদ্ধান্তটিও অবরাহের আশ্রয় বাক্য যেহেতু সার্বিক এবং আরোহের সিদ্ধান্তটিও যেহেতু সার্বিক তাহলে এটি আসলে অবরাহ থেকে এসেছে এরকম একটি বিষয় আবার মিল বেন বস্তুবাদী যুক্তিবিদরা মনে করেন যে আরো হচ্ছে মৌলিক যুক্তি পদ্ধতি আর অবরাহ হলো আরোহের প্রক্রিয়ার একটি আংশিক স্তর মাত্র আসলে অবরাহ আসলে অবরাহ এবং আরোহ একই অনুমান পদ্ধতির দুটি ভিন্ন দিক মাত্র এদের মৌলিকতার কোনো পার্থক্য নেই এখানে একটি কথা বলে রাখি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সেটি হলো যে যুক্তিবিদ্যার প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে সত্যটাকে অর্জন করা এবং মিথ্যাটাকে কিভাবে পরিহার করা যায় সেই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করব যুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন পদ্ধতির নিয়ম কারণের মাধ্যমে সেই ক্ষেত্রে যদি সেটাই হয়ে থাকে তাহলে অবরাহ এবং আরোহ উভয়ই আমরা যে যেভাবে বলি না কেন দুটি বিষয়ে সত্যটাকে অর্জনের ক্ষেত্রে 
একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যদি আরেকটি বিষয় নিয়ে আসি সেটি হলো যে অবরোহ এবং আরোহ সম্পূর্ণ দুটি বিপরীত যুক্তি পদ্ধতি বিপরীত যুক্তি পদ্ধতি এক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু সত্য অনুমানের ক্ষেত্রে উভয়ই একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন পালন করে থাকে কারণ বিপরীত বলছে এই কারণেই যে অবরোহ অনুমানের যুক্তি পদ্ধতির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি হয় সবসময় নিম্নমুখী আর আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি হয় সবসময় ঊর্ধ্বমুখী অর্থাৎ আশ্রয় বাগুলো হচ্ছে বিশেষ এবং সিদ্ধান্তটি হচ্ছে একটি সার্বিক যুক্তি এই ক্ষেত্রে এই জন্য একটি বিপরীত যুক্তি পদ্ধতির কথা এখানে বলা হয়েছে তারপরে যে বিষয়টি ঘটে যে আরোহ অনুমানের কার্য থেকে কারণে গমন করা হয় আর অবরোহ অনুমানে আমরা কারণ থেকে কার্য গমন করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আরেকটি বিষয় যদি আমরা বলি অবরোহ এবং আরোহর মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র প্রারম্ভে মূল নীতিতে নয় অর্থাৎ মূল নীতি বলতে এখানে সিদ্ধান্তের কথা বলা হচ্ছে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আরোহ অনুমান এবং অবরোহ অনুমানের তেমন কোন মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই কারণ আমরা জানি উভয়ের কাজই হচ্ছে যুক্ত যৌক্তিক যুক্তি পদ্ধতি প্রণয়নের মাধ্যমে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করার বা সিদ্ধান্ত স্থাপন করার সত্য সিদ্ধান্তকে বের করে নিয়ে আসার একটি পদ্ধতি মাত্র সেই পদ্ধতিটি অবরোহ অনুমানেও আছে যেটি আকারগত পদ্ধতি এবং আরোহ অনুমানে আছে আকারগত এবং বস্তুগত উভয় প্রকার পদ্ধতি এখানে অবলম্বন করে একটি সত্য সিদ্ধান্ত বা সত্য বিষয়কে সামনে আনার একটি প্রক্রিয়া আমরা গ্রহণ করতে পারি আরেকটি প্রক্রিয়া আমরা বলতে পারি যে আর অবরোহ এবং আরোহ মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক যে আরেকটি আলোচনা আমরা যদি নিয়ে আসি সেটি হলো যে আরোহ অবরোহ এবং আরোহ একে অপরের পরিপূরক প্রক্রিয়া আমরা ইতিপূর্বে আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়টি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিদ্যুৎ বোঝানোর চেষ্টা করেছি সেটি হলো সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবসময় থাকে সেটি হলো একটি সাথে আরেকটির সাথে যদি সম্পর্ক যথাযথভাবে যদি মৌলিক যে সম্পর্ক সেটি যদি না থাকে তাহলে একটি বিষয়ের সত্যতা অর্জন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় সেই ক্ষেত্রে যুক্তিবিদ্যায় আরোহ অবরোহ যে কথাই আমরা বলি না কেন অবরোহ বা আরোহের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার ক্ষেত্রে আমরা সত্যটাকে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করি তাই সত্যটাকে বের করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অবলম্বন আমরা করি আমরা কোনো ক্ষেত্রে অবরোহের দ্বারস্থ হই কোনো ক্ষেত্রে আমরা আরোহের দ্বারস্থ হই সেই ক্ষেত্রে কাজ কিন্তু একটি সত্যটাকে সামনে নিয়ে আসার সেই জন্য একে আমরা বলতে পারি যে অবরোহ এবং আরোহ অনুমান একের একে অপরের পরিপূরক তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা একটি কথা বলতেই পারি খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে তারা এর একটা মূল্যায়ন আমরা কি হতে পারে অবরোহ এবং আরোহের মধ্যে সম্পর্কের যে মূল্যায়ন কেমন হতে পারে আমরা পরিশেষে এইভাবে বলতে পারি যে অবরোহ এবং আরোহ আসলে দুটি পরস্পর বিরোধী অনুমান নয় এরা এক একই অনুমান পদ্ধতির ভিন্ন মাত্র এদের মূল লক্ষ্য একই সেটা হলো সার্বিক নিয়মের সাথে বিশেষ ঘটনাবলীর সম্পর্ক নিরূপণ করা এই কাজ অবরোহ অনুমান একই ভাবে শুরু করে আর আরোহ অনুমান অন্যভাবে শুরু করে পদ্ধতি একটু আলাদা কিন্তু মূলত বিষয় একই রকম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা এতক্ষণ আজকের যে অনুমানের যে আলোচনা করলাম সে আলোচনার মধ্যে আমরা অবরোহ বলতে আমরা কি অনুমান বলতে আমরা কি বুঝি তা অবরোহ অনুমান কি আরোহ অনুমান কি অর্থাৎ অনুমানের প্রকার আমরা আলোচনা করেছি তার পার্থক্য আলোচনা করেছি এবং তাদের একটি মূল্যায়ন আলোচনা করেছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আগামীতে এর মধ্যে আরেকটি বিষয় আলোচনা করছে আমি ইতিপূর্বে যে ক্লাসগুলো অন্যান্য শিক্ষক আমাদের স্যারেরা নিয়েছেন সম্মানিত স্যারেরা নিয়েছেন সেই ক্লাসগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে আমি একটু সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমার এই ক্লাসের মাধ্যমে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা তোমাদের পাঁচ শেষে একটি মূল্যায়ন যদি আমরা বলি তোমরা বাড়িতে বসে বসে এটি করো সেটি হচ্ছে যে অনুমান কি আরোহ অনুমান কত প্রকার যদি আমি আরোহ অনুমান এর দুই প্রকার একটু বলে নি সেটি হচ্ছে প্রকৃত আরোহ এবং অপ্রকৃত আরোহ আরেকটি বিষয় যদি আমরা বলি যে অনুমানের ইংরেজি শব্দ কি আমি এখানে অনুমানের ইংরেজি শব্দ তো বলি নাই সে কিন্তু আমি তোমাদেরকে একটু এই মুহূর্তে বলে দিতে চাই অনুমানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স এই অর্থাৎ অনুমানের ইংরেজি প্রতিশব্দটা কি তাহলে তোমরা এখন জেনে গেলে আরেকটি হচ্ছে অবরোহ এবং আরোহ অনুমান কি সেগুলো আমরা যদি একটু জানার চেষ্টা করি তোমাদের একটি বাড়িতে কাজ দিই সেই কাজটি হলো অবরোহ ও আরোহ অনুমানের মধ্যে কোনটি বেশি মৌলিক এই বিষয়টি তোমরা আগামী দিন নিজেরা নিজেরা করবে বাড়িতে এই প্রত্যাশা তোমাদের প্রতি রইল তোমরা যে যেখানে থাকবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে চলাচল করবে এই প্রত্যাশা তোমাদের প্রতি রইল তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য 
এবং আগামীতে আগামী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার আমার দেখা হবে এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ